ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் லேர்ன் ஃபார்மா இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இதில் நாங்கள் ஃபார்மசி சிலபஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே நடத்துகிறோம் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஃபோர்த் செம் வரைக்கும் இருக்கிற பி ஃபார்ம்க்கு ஃபோர்த் செம் வரைக்கும் இருக்க எல்லா நோட்ஸுமே போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது போக இப்போ நாங்கள் சிக்ஸ்த்து செம் அதனால் நாங்கள் சிக்ஸ்த்து செம்மோட நோட்ஸை போடுறோம் இவ்வளோ நாள் போடலை எங்களுக்கு டைம் இல்லை ஸோ இனிமேல் நாங்கள் கண்டினியூஸாக போடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அனாலைசிஸ் குவாலிட்டி அனாலைசிஸில் நம்மளுக்கு இது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சாப்டர் தான் குவாலிட்டி அனலைசிஸ்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட்டு ஸோ இது இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் போய் நம்ம வேலை பார்க்க முடியும் குவாலிட்டி அதாவது அங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா கியூஏ கியூசின்னு ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் போஸ்ட் இருக்குது கியூசின்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே வரும் அதாவது இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக ஏ டு ஜெட்டு கியூசி தான் பார்ப்பாங்க தென் கியூஏன்றவங்களும் கூ இருப்பாங்க கியூஏ கியூசி ரெண்டு தான் இம்பார்ட்டண்டான போஸ்ட்டு ஸோ குவாலிட்டி அனலைசிஸ்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட் நமக்கு இது நம்மளுக்கு பி ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கிற ஐசிஹெச் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஐசிஹெச் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோனிசேஷன் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஐசிஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நீங்கள் எழுதும்போதும் எக்ஸாம் பேப்பரில் எழுதும்போது ஐசிஹெச்ன்னு அவங்க கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஐசிஹெச்ன்னு போட்டு அப்படி எழுதிடாதீங்க இதுக்கு ஒரு எலாங்கேஷன் இருக்கு இல்லையா அப்ரிவியேஷன் தானே ஸோ இதை நீங்கள் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பேப்பரில் உள்ள எதுவுமே இல்லைனாலும் இதுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மார்க் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே ஒவ்வொரு மார்க் தான் ஸோ எதனால் எழுதணும்னு கவனித்து எழுதுங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இடையில் நான் நிறையா டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஹார்மோனிசேஷன் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐசிஹெச்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த இதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட பர்பஸ் என்ன இதோட ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கைட்லைன்ஸ் அண்டு ஸ்டெபிலிட்டி இது ஐசிஹெச் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டின்னு நம்மளுக்கு தனியாவே இருக்குது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் ஸோ கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஐசிஹெச் நான் இதில் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி என்னோட என்ன உங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியுமோ அந்த மாதிரி நோட்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஐசிஹெச்ன்றது இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஹார்மோனிசேஷன் இதோட டெஃபனிஷன் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் த இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஹார்மோனிசேஷன் ஆஃப் technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use human use காக pharmaceuticals இருக்கு என்னென்ன pharmaceutical products இருக்கோ அதெல்லாம் registration பண்ணுறதுக்கான requirements தான் என்னென்னா international conference on harmonization அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட பர்பஸ் பர்பஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா என்ஷூரிங் சேஃப்டி எஃபிகசி அண்ட் த ட்ரக் and harmonization of the technical requirements avoid the duplication of human clinical trials thana or product tayarichittu adu nalla better endu yaaru solla mudiyadhu and the requirement obey pannirundha da and the guideline obey pannirundha da adu vande unmayana products av market available products nu avanga solluvaanga then reduce the use of animal testing animal test pandradhu idu reduce pannudhu தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி நான் ஷார்ட்டாக தான் போட்டிருக்கேன் பட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டிஸில் சிங்கிள் மார்க்கெட்டாக வந்து ஐசிஹெச் கைட்லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டிஸ் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் அதோட பிளானை ட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஹார்மோனிசேஷனோட பிளானை ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து நம்ம இது பண்ணணும்ட்டு அவங்க அதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பெருசாக இது பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன்ஸ் நைன்டீனில் என்ன ஆகுதுன்னா ஐசிஹெச்சை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் 
ப்ரூஸ் செ ப்ரூசல்ஸ்ன்றவர் வந்து நம்மளுக்கு மீட்டிங் மூலியமாக அறிவிக்கிறாரு ஐசிஹெச்ன்றவர் ஏப்ரல் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டீனில் மீட்டிங் போடுறாரு ப்ரூசல்ஸ் அதில் வந்து இன்றைக்கி தான் ஐசிஹெச்ன்றது கரெக்டாக நிலைநாட்டப்படுது இன்றைக்கி தான் இந்த சட்டம் இணையிலேருந்து செயல்படுத்த போகுது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு பர்த் ஆஃப் ஐசிஹெச்சை சொல்கிறது நைன்டீன் நைன்டீனில் யாருனா ப்ரூசல்ஸ் மீட்டிங் போட்டு ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டீனில் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸு ஏஜென்சிஸு அதெல்லாம் சொல்கிறாரு பிளானு எல் கான்ஃபரன்ஸு எல்லாமே ஐசிஹெச்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இந்தந்த ரெகுலேஷன் இந்தந்த ரூல்ஸு இந்தந்த கட்டுப்பாடுகள் அதெல்லாம் சொல்லிட்டுருக்காரு தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு பிக்கஸ்ட்டு சக்ஸஸ் ஆஃப் ஐசிஹெச் வந்து லா எப்போ எது மூலியமாக கிடைக்கிது அப்படின்னா குவாலிட்டி பை டிசைன் அது மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் குவாலிட்டி பை டிசைன் மூலியமாக டூ தௌசண்ட் டூ நாட் நாட் நைன் அதில் கிடைக்கிது தென் ஆர்கனைசேஷன் எப்போ மாறுது இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சும்மா சிங்கிள் மார்க்கெட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஒரு சும்மா க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் மூலியமாக ஒரு ஒரு அளவுக்கு பிளானை வந்து டிராப் பண்ணிட்டாங்க சிங்கிள் மார்க்கெட்டாக இருந்ததை நைன்டீன் நைன்டீனில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் டெவலப் ஆகுது தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டூ நா டூ தௌசண்ட் நைனில் பார்த்திங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு வெல் டெவலப்டு கியூபிடி மூலியமாக நம்மளுக்கு வெல் டெவலப்டாக கொடுக்குது தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது கியூ நல்லா வளர்ந்துருச்சு டூ நாட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கியூபிடி மூலியமாக ஐசிஹெச்னா இப்படி தான் அப்படின்ட்டு ஒரு நல்ல டெவலப்மெண்ட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் இருந்தது ஒரே ஒரு இது தான் ஒரே ஒரு ஹெட்டு ஒரே ஒரு ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு அடுத்து கியூ நிறைய பிரான்ச்சஸாக பிரியுறாங்க கியூபிடின்றது ந சாரி ஐசிஹெச்ன்றது நிறையா பிரான்ச்சஸாக பிரியுது இப்போ கியூபிடின்ற ஒரே ஒரு இது தான் இருந்துச்சு அடுத்த டெக்ஸ்ட் நிறையா பிரான்ச் வருது அப்போது அது எங்கே எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடக்குது பதினாறு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ அப்சர்வர்ஸ் இருக்காங்க இதை பற்றி இதை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இப்படி இயர்ஸ் எக்கோவில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸு மெம்பர்ஷிப் இருக்கணும் இல்லையா அதனால் அந்த மெம்பர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் இதுக்கு வந்து ஒபே பண்ணும் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் இதுக்கு ஹெட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஸோ எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் இந்தெந்த ஐசிஹெச்சை வந்து இது அப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்ஸு ஜப்பான் யூரோப்பியன் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேட்ரி ரெக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்காங்க அதுக்கு ஒவ்வொரு இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இசி இசினா ஒன்றும் இல்லை யூரோப்பியன் கமிஷன் இஎம்ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் மெடிசன் ஏஜென்சிஸ் அண்டு யூஎஸ்எஃப்டிஏ ஆல்ரெடி நம்ம கேள்விப்பட்டதான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எம்ஹெச்எல்டபிள்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் லேபர் வெல்ஃபேர் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவங்க பார்த்திங்கன்னா இஎஃப்பிஐஏ அதாவது யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அசோசியேஷன்ஸ் அண்ட் பிஹெச்ஆர்எம்ஏ யூஎஸ்ஏ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ரிசர்ச் அண்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இது யூ யூரோப்பியன் இது அமெரிக்கா இது வந்து ஃபவுண்டர்ஸு ரெகுலேட்ரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இவங்கள்லாம் இங்கே அதுக்கடுத்து இதோட ஹிஸ்ட்ரி ஒரு வழி ஒரு இதாக முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கடுத்து கைட்லைன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் எப்படி எதுக்கு இதுக்கான கைட்லைன்ஸ் நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டிக்கு சேஃப்டி எஃபிகசி அண்ட் மல்டி டிசிப்ளினரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டினா இம்ப்யூரிட்டி இம்ப்யூரிட்டி டெஸ்டிங் பண்ணணும் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடிஸு ஃப்ளெக்சிபிள் அப்ரோச்சு அண்ட் சேஃப்டின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீனோ டாக்ஸிசிட்டி 
கார்சினோஜெனிசிட்டி ரிப்ரோடாக்சிசிட்டி சேஃப்டி முதல் நம்மளுக்கு முக்கியம் அதோட டெஸ்டஸ்லாம் பண்ணணும் தென் எஃபிகசின்னு பார்த்திங்கன்னா டிசைனிங் கண்டக்டிங் சேஃப்டி ரிப்போர்ட்டிங் த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் மல்டி டிசிப்ளினரின்னு பார்க்கும்போது டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் மெட்ரா அண்ட் சிஐடி இதோட இதோட பியூரிட்டியில் நம்ம ரொம்ப செக் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணும் குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும் நம்ம தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஹியூமன் பாடிக்கு ஏற்றதாக இருக்கணும் எந்த விதமான டாக்ஸிக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதே சமயம் நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிற சமயத்தில் அது எந்த விதமான டிகிரேடும் ஆகாமல் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணுறோம் அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஐசிஹெச் வச்சுருக்கு ஐசிஹெச் கைட்லைன்ஸு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஐசிஹெச் கைட்லைன் எத் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு மட்டும் தனியாக அதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா நம்மளுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது என் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாட் இன்ஃபர்மேஷன் மஸ்ட் பி ப்ரொவைடட் அட் த டைம் ஆஃப் அப்ளையிங் டு ரிஜிஸ்டர் எ நியூ ட்ரக் மாலிக்கூல் ஒரு நியூ ட்ரக் மாலிக்கூல் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் எங்கெங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா மூணு கண்ட்ரீஸ் யூரோப்பியன் ஜப்பான் அண்டு யூஎஸ்ஏ இந்த மூணு கண்ட்ரீஸில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றத இந்த கைட்லைன் சொல்லுது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது எப்போ எப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சுன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் அப்டேட் பண்ணி டூ த்ரீயில் வந்துச்சு அப்போ இருந்து இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கியூ ஒன் ஏ ஆர் டூன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இங்கே கீழே இருக்க பாருங்கள் இது எந்த இந்த கைட்லைனை எந்த இது ஹார்மனைஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்ஏ யூரோப்பியன் அண்ட் ஜப்பான் இந்த நாட்டில் நீங்கள் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வேறு எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டை சேல் பண்ணாலும் அங்கே போய் தனியாக ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ட்ரக் ஸ்டெபிலிட்டின்றது எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அன்ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது டாக்ஸிக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கடைசியில் டெத்தே வந்துடும் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் பண்ணணும் ஃபார்முலேஷன் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸிபியன்ஸ்க்கு கண்டெய்னர் க்ளோசர் சிஸ்டம்ஸ்க்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது டைப்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு டைப் இருக்குது ரியல் டைம் டெஸ்டிங் அண்ட் ரிட்டைன் சாம்பிள் ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங் அஸ்லரேட்டட் சைக்ளிக் டெம்பரேச்சர் ஃபஸ்ட்டு ரியல் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங்னால் டைம்னு அதிலே சொல்லிட்டாங்க ஸோ லாங்கர் டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ப்ராடக்ட்டுக்கு ரியல் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டியது இருக்குது வாட் நீங்கள் நிறையா நாள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சு என்ன மேக்ஸிமம் டீகிரடேஷன் அந்த ப்ராடக்டில் என்ன ஆகுது அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரியல் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங் ரிட்டைன் சாம்பிள் ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங்னா நீங்கள் தயாரிக்கிற ஒவ்வொரு பேட்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்லேருந்தும் குறிப்பிட்ட சில பேட்ச் நூறு பேட்ச் தயாரிக்கிறீங்கன்னா அதிலேருந்து ஒரு பேட்ச் இன்றைக்கி பத்து பேட்ச் தயாரிக்கிறீங்கன்னா அதிலேருந்து ஒரு பேட்ச் கண்டிப்பாக வெளியே எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஈச் பேட்ச் ஆஃப் சாம்பிள் வந்து ரிட்டைன் பண்ணணும் டெஸ்ட்டுக்கு அதை டெஸ்ட் பண்ணி ஓகே வான்ட்டு நம்ம சொன்னால் தான் அடுத்த பேட்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தென் நெக்ஸ்ட் அசலரேட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங் ஹையர் டெம்பரேச்சரு மாய்ச்சரு அஜிட்டேஷன் பிஹெச்சு பேக்கிங் இதிலெல்லாம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது டிகிரேட் ஆகுதான்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறது தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சைக்ளிக் டெம்பரேச்சர் இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சைக்ளிக் டெம்பரேச்சர்னு பார்க்கும்போது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஓகே ஏதாவது டிகிரேட் ஆகிருச்சுன்னா ஓகே பட் ஆனால் இதை மார்க்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர்லாம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது டிகிரேட் ஆகுதா இல்லை கலர் சேஞ்சஸ் ஆகுதா இல்லை கண்டாமினேஷன்ஸ் ஆகுதா இல்லை மைக்ரோபியல் க்ரோத் இருக்கான்ட்டு அங்கே போய் நம்ம செக் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இது நான் ரொட்டீனாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனை டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம சைக்கிளிக் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்டிங்னு சொல்கிறாங்க பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா என்னென்னு தெரியல பட் இப்போத்துக்கு இது இல்லை தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் எது எதுக்கெல்லாம் ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் செலெக்ஷன் ஹவு மெனி பேட்ச் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங
ஓவர்வியூ என்ன அது ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்டிங் பார்க்கணும் ஃபோட்டோ ஸ்டெபிலிட்டி லைட் டெஸ்டிங் பார்க்கணும் பேட்ச் செலெக்ஷன் ஈச் பேட்ச் செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணணும் அண்ட் டெஸ்டிங் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுது பண்ணியிருக்கணும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் ஆனுவலி ஒரு டைம் அடுத்து ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷனில் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இது ஈஸியான டாபிக் தான் ஃபஸ்ட்டு ஐசிஹெச்னால் என்னன்னு எழுதுங்க அதோடய ஹிஸ்ட்ரி எழுதுங்க அதோட பர்பஸ் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐசிஹெச் ஸ்டெபிலிட்டி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எடுத்து விட்டு அதை சொல்லிட்டேன் ஐசிஹெச் ஸ்டெபிலிட்டின்னு பார்த்துட்டு அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு டைப்ஸு அதோட ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் அண்ட் ஓவர் வியூஸ் அதோட போதும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான நம்மளாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அது கொஷின்ஸுன்னு கொஷினில் சில டைம்ஸ் வரலாம் பட் ஆனால் இது கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போய் நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியும் அது என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி கைட்லைன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தது ஐசிஹெச் கைட்லைன்ஸ் ஐசி ஹெச் கைட்லைனுன்னு பார்த்தாலும் அதோட ஓ ஸ்டெபிலிட்டிக்கு மட்டும்தான் பார்த்தோம் ஸ்டெபிலிட்டி சேஃப்டி எஃபிகசி நிறையா இருந்துச்சு பட் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி மட்டும் நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் குவாலிட்டி கைட்லைன்ஸுன்னு எல்லா அதுக்குமே இருக்கும் இதுக்குன்னு இல்லை எல்லா அதுக்குமே இருக்கும் அதுக்கு கோட்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதெலாம் என்னன்ட்டு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரியலன்னா ஏதாவது கீழே கமெண்ட்ஸில் கொஷின் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்